Hồi ký đời quân ngũ Tác giả Hồ Văn Khuynh Phần 3 Trần đánh đồn Mỹ Trang Bất chiến từ Nhiên Thành Vào một sáng sớm mùa xuân năm 1973, thiếu tá giàu tiểu đoàn trưởng gọi máy báo cho tôi biết là đêm hôm qua Việt Cộng đã vào các lớp hàng rào ngoài cùng của đồn Mỹ Trang. Ông cho biết là tin tức do phòng 2 khai thác mật mã của tiểu khu. Tôi không hẳn là tin, vì hệ thống đèn ba tấc của tôi dùng pin C10 và C25 rất mạnh. Và cứ 10 phút là hạ sĩ quan đốc canh cho đỏ sáng quanh đồn. Lẽ nào không thấy được bóng người xuất hiện sao? Thế rồi tôi và Thượng sĩ Nhất Trung, Trung đội trưởng vũ khí nặng, cùng Thượng sĩ Đạt, Hà sĩ quan thường vụ đi quanh hàng rào kẽm gai xem cớ sự. Và quả đúng như tin phòng khai thác mật mã cho. Đoạn hàng rào gần tảng đá đã bị cắt đứt. Rồi sau đó để lại nguyên si. Bình thường đi ngang qua khó ai phát giác. Trong đời binh nghiệp, tôi khâm phục tài tháo gỡ lựu đạn, mìn chiếu sáng cũng như sự liều mạng đem thân lót đường cho đồng đội bước qua mỗi khi đánh đồn của những toán đặc công Việt Cộng. Tôi thừa biết kế hoạch, mưu kế của họ khi mở đường cho lớp bộ binh sau lưng tràn vào đánh đồn. Nên khi thiết lập đồn Mỹ Trang, tôi đã làm rất kiên cố từ phòng thủ bên trong với giao thông hào hình chữ Z, ri sắt và nhiều lớp bao cát để chống đỡ đạn cối 82. Bên ngoài nhiều hàng rào kẽm gai xen kẽ công sạc Tina, công sạc Tina Wire, khoảng 10 mét bề dày. Kế tiếp là hào sâu 5 tấc quanh đồn, rộng 5 mét được thả bàn chải, xương rồng với bãi mìn Claymore. Và sau cùng nhiều lớp hàng rào kẽm gai dày 10 mét và mìn Claymore. Ngoài ra, Trung tá Tường đã xin căn cứ không quân phụ cát cho tôi hai hỏa tiễn 122 ly. Tôi tự làm dàn phóng hướng về mặt sườn đồi. Tôi tin chắc là đối phương sẽ tìm cách triệt hạ đồn này để phá vỡ kế hoạch bình định của chính phủ và mặt khác làm cho lực lượng du kích địa phương lên tinh thần. Nên một bản đồ tiên liệu để pháo binh yểm trợ khi hữu sự, tôi đã hoàn tất tỉ mỉ gửi về tiểu đoàn và trung tá tường. Sau khi đặt công cắt được lớp hàng rào kẽm gai ngoài cùng để điều nghiêng, họ thấy không thể tấn công đồn với hai đại đội chủ lực huyện, nên điện về trên xin tăng cường thêm hai đại đội. Phòng mật mã của tiểu khu nhận được tin này và báo cho tôi biết. Tôi kiểm tra quanh đồn lại lần nữa. Lần này cho tôi sự suy nghĩ là họ sẽ dùng một lực lượng để tấn công vào vị trí mà họ đã cắt kẽm gai sau khi đặc công đã dùng thuốc nổ TNT để bọc phá dọn đường. Tôi liền nghĩ ra cách đánh tráo địa thế để đưa họ vào bãi mìn Claymore. Tại vị trí mà đặc công cắt kẽm gai có một cây khô cao, nằm cách tảng đá chừng một mét. Tôi gọi thượng sĩ nhất chung, trung đội trưởng vũ khí nặng và thượng sĩ đạt, thường vụ đại đội, theo tôi ra vị trí đó để bàn kế hoạch là mỗi khi đêm về, di chuyển cây khô qua bên trái, từ hướng đứng trong đồn nhìn ra. Vì ở đây tôi đã có thiết kế sẵn một bãi mìn Claymore, và cứ mỗi sáng trước lúc hừng đông thì lại dời cây về chỗ cũ. Việc này là để đánh lừa cộng sản, điều nghiêng quan sát. Ngoài việc dời cây khô xa xa về trái, Tôi đã bố trí hai trung đội thay phiên làm tiền đồn canh gác. Từ khi về đóng quân ở đồn này, hàng đêm tôi ghi sổ trực gác. Cứ 12 giờ đêm lính canh đánh thức tôi dậy, đều đặn như thế trong mấy tháng qua. Cùng khoảng thời gian ở đây, tôi đã cài đặt được một bé gái khoảng 10 tuổi, thường đi chợ hàng ngày làm mật báo viên ở xã Mỹ Thắng. Nhờ vào sổ trực, Cộng với tin tức của em bé, nên tôi ước lượng rất chính xác thời gian mà Việt Cộng có mặt ở khu vực tôi hoạt động là từ 12 giờ đêm trở về sau. 
bởi có chuẩn bị, nên dẫu biết rằng việc còng sẽ tấn công đồn. Nhưng tôi và anh em binh sĩ rất tự tin. Thế rồi ngày N vào giờ G đã đến. Đêm ấy tôi vừa rửa mặt xong. Ly cà phê bột pha sẵn đang uống chưa cạn, thì nghe nhiều tiếng nổ rền phát ra từ hướng trái đồn, bắn ngang qua lại, không nhắm vào đồn, nghe rất rõ là tiếng súng AK và phóng lựu. Tuy biết vậy nhưng tôi vẫn liên lạc các trung đội bên ngoài để nắm chắc. Báo cáo 45, danh hiệu của tôi. Tôi nói bắn nhau, cho tôi tắp bi họ nghe. Tôi ra lệnh tất cả án binh bất động tại chỗ, ngay trong đồn cũng không bắn cối hay chiếu sáng. Tôi gọi điện về gặp thiếu tá giàu, tiểu đoàn trưởng là con cái tôi ăn xương bên ngoài đang đụng độ nặng. Địch có chiều hướng tấn công đồn. Xin yểm trợ hỏa lực theo bản ưu tiên. Thế là bốn hướng pháo binh diễn địa, hải pháo nổ rầm trời, kèm theo đèn sáng của tiểu đoàn. Tiếng súng họ bắn nhau chừng 5 phút thì im. Nhưng pháo binh tôi yêu cầu vẫn nổ rền hơn 2 tiếng đồng hồ. Bỗng đầu kia dây nói, tiếng thiếu tá dầu hỏi. Tình hình sao rồi kinh kỳ? Tôi nói đùa. Bị nó bắt làm tù binh rồi. Ông cười hả hê và hỏi tiếp. Con cái mình vẫn bình yên chứ? Đến khoảng hừng sáng, thường sĩ nhất thơm xin lệnh ra lục sắc hiện trường. Tôi hỏi đùa ông. Có lùm được võ đạn AK nào không? Thường sĩ thơm trả lời. Nó kéo xác máu chảy lai láng, chắc là chết nhiều. Anh em trong đơn vị thở phào, bất chiến tự nhiên thành. Sáng hôm sau, Trung úy Minh làm ở phòng 3 trung tâm hành quân tiểu khu gọi điện cho tôi. Anh Kinh Kỳ ơi, việc Cộng lại bắn 30 cái huy chương cho đơn vị anh nữa đó. Đêm hôm qua họ chết và bị thương 30 người, nhưng vũ khí bảo toàn. Thừa thắng xông lên, đại tá Hoàng Đình Thọ. Tỉnh trưởng Kim tiểu khu trưởng Bình Định mở cuộc hành quân quy mô với hải quân và một tiểu đoàn địa phương quân yểm trợ cho đại đội tôi vượt đầm trà ổ đánh vào mật khu xã Mỹ Thắng, nơi mà từ lâu là vùng bất khả xâm phạm của Việt Cộng. Nơi đây là một kho dự trữ lương thực để tiếp tế cho các đơn vị miền Tây quốc lộ 1. Những trại gà, vịt, heo hàng trăm con. Nhờ có mật báo viên mà tôi đã cài đặt trước đây nên vượt đầm trà ổ vào mục tiêu rất dễ dàng với một con đường độc đạo. Đại tá Thọ rất đắc ý. Tuy rằng ông chỉ nghe tên tôi vào mỗi buổi sáng thứ hai học giao ban tại tiểu khu, chứ chưa bao giờ thấy mặt. Một tháng sau, Trung tá Tường điều động đơn vị tôi về trấn giữ an ninh nguyên khu vực miền Tây quốc lộ 1 với một cái đồn trên ngọn đồi đã có sẵn. Nơi đây gần quốc lộ 1 và dễ thở hơn so với Mỹ Trang lúc đầu. Vào thời điểm này là gần cuối năm 1973, Sư đoàn 3 sao vàng rải quân uy hiếp khắp nơi trên lãnh thổ Bình Định. Đại tá tỉnh trưởng Hoàng Đình Thọ đã bay trực thăng ra Bộ Chỉ huy Tiểu đoàn 208 đóng tại đồi Vạn An sát quốc lộ 1 gọi tôi về trình diện ông. Với bộ rằn ri trên người và đầu tóc bùm sùm, dài quá tai cùng với bộ râu mép, tôi nghĩ rằng thế nào cũng bị khiển trách. Sau khi làm thủ tục đứng nghiêm chào đợi lệnh, ông tiến tới bắt tay tôi rồi vỗ vai thật mạnh. Anh cần đánh giặc giỏi. Ông nói thế và bảo tôi lên trực thăng đi nhận đại đội trưởng 108 trinh sát của tiểu khu. Trong suốt thời gian năm 1973, quân đoàn 2 đúc kết những thành quả của quân dân cán chính thuộc lãnh thổ quân đoàn gồm 12 tỉnh, Con Tum, Bình Định, Pleiku, Phú Bổn, Phú Yên, Đắk Lắc, Khánh Hòa, Quảng Đức, Tuyên Đức, Ninh Thuận, Lâm Đồng và Bình Thuận. Tôi được quân đoàn chọn là sĩ quan đại diện cho binh chủng địa phương quân của 12 tiểu khu có thành tích cao nhất. 
là một chiến sĩ xuất sắc về thủ đô Sài Gòn tham dự ngày lễ 19 tháng 6 năm 1973 trong thời gian 10 ngày. Kỳ tới, ác chiến tại phi trường Phù Cát, Bình Định. Một chọi với mười.